Hi, Bundra. Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Bhav Bangladesh and Facebook profile. Bundra, je je khan theke dekchen shobai ke amar channel abong Facebook ID the jana chhio binondon. Bundra, abusho ei jara Facebook e amano tu chhang jukto hai chen, amar bhedu te join kore chen, tadher ke follow kore jana request korchi. আর বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন যুক্ত হয়েছেন অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকুন তো বন্ধুরা আজকে থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে আজকে সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশনের এই যে এফারমেটিভ ইনটু নেগেটিভ নিয়ে কথা বলবো বন্ধুরা ভিডিওটি একটু লং হলো ধীরে সুস্থে এক ধৈর্য সহকারে না টেনে দেখবেন ইনশাআল্লাহ অনেক কিছু শিখে ফেলবেন বন্ধুরা যত সেন্টেন্স চেঞ্জিং রয়েছে তার মধ্যে বেশি নিয়ম কিন্তু এফের মাটি পিন্টু নেগেটিভ হয়ে থাকে তো কাজেই আমি চিন্তা করেছি যাতে আপনাদের ধৈর্য চ্যুতি না হয় এজন্য আমি দুটি পর্বে কী বলবো যে এফের মাটি পিন্টু নেগেটিভের ভিডিওগুলো সমাধান করব বা সম্পাদন করব তো কাজেই আমার প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্ব দুটি ভাগে এফের মাটিভ এবং এফের মাটি পিন্টু নেগেটিভ ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখার জন্য দাওয়াত দিয়ে শুরু করছি আজকের ইম্পর্টেন্ট ইংলিশ শিক্ষার সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশনের ভিডিও এফের মাটি পিন্টু নেগেটিভ বন্ধুরা চলুন বিস্তারিত ভিডিওটা আমরা মনোযোগ সহকারে একটু দেখে ফেলি এফের মাটি পিন্টু নেগেটিভের একবারে ইজিয়েস্ট একটা নিয়ম দিয়ে শুরু করছি যাতে আমরা ভয় পেয়ে না বসি তো খুব সহজেই বুঝে ফেলবেন একটু মনোযোগ দিবেন একদম কি বলবো বাচ্চা সহ একটা বুঝে ফেলবে এই নিয়মটা দেখুন এফের মাটি মানে হাঁ বোধক হাঁ বোধকে যদি বন্ধুরা বোথ ডটস অ্যান্ড অর্থাৎ এই পাশে বোথ আর মাঝখানে কোথাও অ্যান্ড থাকে বোথ অ্যান্ড পে যান বাক্যর ভিতরে তাহলে নেগেটিভ করার সময় অবশ্যই নট অনলি এই বোথের স্থলে নট অনলি এবং অ্যান্ডের স্থলে বাট অলসো বসালেই নেগেটিভ হয়ে যায় কি দুর্দান্ত ইজি তাই না চলুন বন্ধুরা উদাহরণটা খেয়াল করি দেখুন হি ইজ বোথ আ প্লেয়ার অ্যান্ড আ টিচার দেখুন এখানে বোথ আছে এবং এই পাশে মাঝখানে অ্যান্ড আছে তাহলে বোথের স্থলে কি বসাবো বন্ধু বোথের স্থলে নট অনলি এবং অ্যান্ডের স্থলে দেখুন বাট অল ছো ব্যাস নেগেটিভ হয়ে গেল তাহলে হি ইজ বোথ আ প্লেয়ার অ্যান্ড আ টিচার সে কি বলবে একজন খেলোয়াড় এবং একজন শিক্ষকও বটে বা দুটোই এরকম অর্থ বা উভয়ই তাহলে হি ইজ নট অনলি অ্যা প্লেয়ার বাট অলসো আ টিচার সে শুধু একজন খেলোয়াড় নয় সে একজন টিচারও ঠিক আছে এরকম বন্ধুরা কাছাকাছি অর্থ তাহলে খুব সোজা না এখানে কোনো কিছুই কারিশ মানেই কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হয় না উল্টাপাল্টাও করতে হয় না চলুন আর একটা উদাহরণ দেখি নট অনলি বাট অলসো বোতান থাকলে তাহলে ডিয়ার ভিউয়ার্স আবারও লক্ষ্য করুন রহিম গিভস মি বোথ আ বল অ্যান্ড আ পেন্সিল মানে রহিম আমাকে একটি বল এবং একটি পেন্সিল উভয়টি দিয়েছিল দেয় তাহলে বন্ধুরা এটাকে নেগেটিভ করবো তাহলে কি হবে বন্ধুরা বলুন রহিম হ্যাঁ রহিম গিভস মি এই যে দেখুন বোতের স্থলে কি বসাবো নট অনলি গিভস মি নট অনলি বল বল বাট বাট অলসো আ পেন্সিল তাই না এরকম বন্ধুরা তাহলে দেখুন খুব সোজা কিন্তু নট অনলি বাট অলসো দিয়ে যে নেগেটিভ করতে পারবে না সে আসলে একদম প্রাইভে প্রাইমারি লেভেলের বাচ্চারাও করতে পারবেন তাহলে আশা করি এটা ক্লিয়ার চলুন আর এর এরপরে নিয়মে যাই ক্লিয়ার ভিউয়ার্স এবারে নিয়মটা হলো অলওয়েজ যদি আপনারা দেখেন যে বাক্যের ভিতরে মানে হাঁবদক বাক্যের ভিতরে এফের মারে বাক্যের ভিতরে অলওয়েজ থাকে অলওয়েজ একটি অ্যাডভার্বিয়াল টাইম অ্যাডভার্বিয়াল তো অলওয়েজ যদি থাকে বন্ধুরা টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী নেগেটিভ হতে হবে অর্থাৎ সি দেখুন এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স এই অলওয়েজের পরিবর্তে বন্ধুরা আমরা নেভার নেব ঠিক আছে কি নেব নেভার প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সে নেভার বসালেই হয় আর ডু নট ডাজ নট বসাতে হয় না তাহলে সি নেভার এই যে বন্ধুরা আমরা টেন্স অনুযায়ী নেভার বসাবো এবং বাক্যের অন্তর্গত বাক্যের ভিতরে প্রয়োজনীয় কোনো একটা শব্দের বিপরীত শব্দ বসাবো তাহলে হেল্পস মানে সাহায্য করা হার্ম যদি দেই তাও হয় আবার পুরের বিপরীত শব্দ নেওয়া যায় তাহলে দুভাবে এটার বিপরীত শব্দ দেওয়া যাবে সরি হেল্পসের পরিবর্তে কি বলবো যে কী দেওয়া যায় হেল্প মানে সাহায্য করা ধরুন আমি হার্মস দিলাম হার্মস মানে সে কখনোই ক্ষতি করে না দা পুর মানে গরিবদের কখনোই সে কি করে না ক্ষতি করে না আবার এভাবেও বন্ধুরা লেখা যাবে যে সি নেভার হার্পস দা রিজ দেখুন গরিবের বিপরীত এই গরিবের বিপরীত রিস এভাবে মানে তাও কিন্তু অর্থ চেঞ্জ হচ্ছে না সে কখনোই ধনীদের সাহায্য করে না 
আবার এখানে অর্থ হচ্ছে সে কখনোই গরিবদের ক্ষতি করে না তার মানে যে শব্দটার বিপরীত শব্দ দেওয়া সম্ভব এই রকম কোনো একটা শব্দের বিপরীত শব্দ জুড়ে দিতে হবে এ হলো বন্ধুরা অলওয়েজ যদি থাকে তাহলে এভাবে নেভাদ দিয়ে কাজ করতে হয় আর বিপরীত শব্দ কাজে লাগাতে হয় এই টেকনিকটাই শুধু মাথায় রাখবেন যে অলওয়েজ থাকলে নেভার বসাতে হয় বিপরীত শব্দ কাজে লাগাতে হয় দুটো কথা অলওয়েজ থাকলে নেভার ও বিপরীত শব্দ ওকে পরে নেমে চলে যাই ভাই বোনেরা প্রিয় দর্শক বৃন্দ ভিডিওটি যেহেতু শিক্ষণীয় ভিডিও হতে চলেছে অবশ্যই এটি একটি কী বলবো যারা শিক্ষা অনুরাগী তাদের জন্য অবশ্যই হেল্পফুল হবে তাই ভিডিওটি ছড়িয়ে দিতে পারেন শেয়ার করার মাধ্যমে সবার মাঝে আর বন্ধুরা অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন এবং কি বলবো যে ভালো লাগা মন্দ লাগা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো বন্ধুরা এবারে নিয়মটা হচ্ছে মাস্ট কিসের নিয়ম মাস্ট নিয়ম মাস্ট একটি মডেল সাহায্যকারী বার তো যদি বাক্যের ভিতরে মানে হাঁ বোধক বাক্যের ভিতরে যদি মাস্ট থাকে হাঁ বোধক বাক্যের ভিতরে যদি কি থাকে মাস্ট থাকে বন্ধুরা তাহলে মনে রাখবেন এই মাস্টের স্থলে মাস্টের স্থলে ক্যান নট সংক্ষিপ্ত ক্যান নট এরকম বন্ধুরা ক্যান নট বাট বসাই দেবো শুধু কি বসাই দেবো ক্যান নট বাট বাস হয়ে গেছে এই পাশে মূল ভাগ থেকে যা আসে তাই ক্যান নট বাট কাম হিয়ার এভাবে করা যায় বন্ধুরা অবশ্য ক্যান নটের স্থলে কুড নটও বসা যায় যদি নিয়ম অনুযায়ী যদি পাস্টের ব্যাপার হয় পাস্টে যদি করতে হয় তাহলে কুড নট বাটও বসা যায় তাহলে এখানে এক্সট্রাক্স একটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের জন্য কানেক্টেড স্ট্রিঙ্কার্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে বাট দেখুন বসেছে বাট কিন্তু এখানে বাট কিন্তু অর্থ প্রকাশ করছে না অর্থটাও বেশ মারাত্মকভাবে মজার বন্ধুরা খেয়াল করুন মেয়েটি অবশ্যই এখানে আসবে আর এখানে অর্থ হলো মেয়েটি এখানে না এসে পারবে না মেয়েটি এখানে না এসে পারে না এরকম অর্থ তবে বন্ধুরা মাস্টের স্থলে ক্যান নট বাট না বসিয়ে ক্যান নট হেল্পও বসা যায় তখন কি হয় একটু দেখে নিই হ্যাঁ যেমন দেখুন দ্য গার্ল হুম দ্য গার্ল বন্ধুরা খুব সিরিয়াসলি দেখবেন এই নিয়মটা দ্য গার্ল ক্যান নট হ্যাভ দেখুন হেল্প মানে সাহায্য করা কিন্তু এখানে সাহায্য করা নয় এখানে অ্যাডভার্টিয়াল হিসেবে কাজ করছে দ্য গার্ল ক্যান নট হেল্প তখন কিন্তু বন্ধুরা এই যে মূল ভার্বটার সাথে আইএনজি করে দিতে হয় কি করে দিতে হয় আইএনজি করে দিতে হয় এখানে কুড নটও বসা যাবে তাহলে দ্য গার্ল খান নট খামিং হেয়ার অর্থ কিন্তু একই বন্ধুরা মানে মেয়েটি এখানে না এসে পারবে না মেয়েটি এখানে না এসে পারতো না এরকম অর্থ যদি পাঁচটা দিন পারতো না প্রেজেন্টে হলে পারবে না বা পারে না এরকম অর্থ তাহলে বন্ধুরা দেখুন এখানে রাইট ফর্ম ভার্ভের একটা মারাত্মক নিয়ম রাইট ফর্ম ভার্ভ রাইট ফর্ম ভার্ভ যেখানেই পাবো মানে ভার্ভ ভার্ভ কথা যেখানেই পাবো সেটাই বন্ধুরা রাইট ফর্ম ভার্ভ এবং ক্যান নট বার্ট ক্যান নট হেল্প এটা একটা কানেক্টেডস বলে বাট হেল্প এবং বার্ট তাহলে দেখুন এখানে বার্ট আবার কিন্তু কিন্তু অর্থ প্রকাশ করছে না হেল্প এখানে সাহায্যকারী অর্থ বা সাহায্য করার অর্থ প্রকাশ করছে না তাহলে এই নিয়মটা কিন্তু মারাত্মক ইজি আবার মারাত্মক কিন্তু মজার 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 সেন্টেন্স গঠনও সাহায্য করে এই বাক্য স্ট্রাকচার তাহলে বন্ধুরা খুব সিরিয়াসলি দেখুন এখানে মাস্ট থাকলে অবশ্যই মাস্টের স্থলে আপনারা যদি এত কোনো কিছু মনে রাখতে না পারেন শুধু মাস্টের স্থলে ক্যান নট বাট বসাই দেবেন আর কিচ্ছু লাগবে না মাস্টের স্থলে কী বসাবেন ক্যান নট বাট কিন্তু এগুলো বললাম কেন এগুলো আমরা আরও বিশদভাবে জানার জন্য তুলে ধরলাম তাহলে আশা করি মাস্টের ব্যাপারটা আপনারা বুঝেছেন এখানে কিন্তু বিপরীত শব্দ টব্দ কিচ্ছু লাগে না শুধু ভার্বের মার্ভ আছে মাস্টের পরে যদি ক্যান নট বাট বসাই তাহলে ভার্ভ চেঞ্জ হয় না প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে কিন্তু ক্যান নট হেল্প বসালে ভার্ভটার সাথে অবশ্যই আইনজি করে দিতে হয় মূল ভাবটার সাথে এ হলো বন্ধুরা মাস্টের নিয়ম ক্যান নট বাট বা ক্যান নট হেল্প বসে মনে রাখবেন ক্যান নট বাট কুড নট বাট মানে বাটের পরে ভার প্রেজেন্ট ফর্ম আর হেল্পের পরে অবশ্যই আইনজি তো চলুন বন্ধুরা এর পরের নিয়মে আমরা চলে যাই এবারে বন্ধুরা যে নিয়মটি আমরা ফেস করছি হাবদক থেকে নাবদক করার জন্য দেখুন হাবদক বাক্যে যদি এই শব্দগুলো পান খুব মনোযোগ সহকারে বন্ধুরা শুনবেন কারণ এই নিয়মটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এভরি ওয়ান এভরিবডি এনি ওয়ান এনিবডি সাম ওয়ান সামবডি অল এই সাতটি শব্দ যদি এফেরমাটিক বাক্যের হাবদক বাক্যের সাবজেক্ট অংশে পান অথবা অবজেক্ট অংশে অথবা বাক্যের যে কোনো জায়গায় যদি পান বন্ধুরা এই ষাটটি শব্দ কিন্তু এফের মাটি মানে হাঁ বোধক আর এই ষাটটি শব্দের নেগেটিভ বন্ধুরা এই দুটি শব্দকে নেবেন নো বডি অথবা নান কি নেবেন নো বডি অথবা নান মনে রাখবেন তো তাহলে এই দেখুন এই ষাটটি শব্দ এভরি বডি এভরি ওয়ান এনিবডি এনি ওয়ান সামবডি সাম ওয়ান অল এগুলো হলো হাঁ বোধক না বোধক হলো নো বডি না মানে এই ষাটটি শব্দের না বোধক বন্ধু নো বডি আর নো নান তাহলে বন্ধুরা আসুন আমরা এইখানে যে নান নিলাম কেন নান নিলাম বলুন তো এভরি ওয়ানের জন্য নান ওয়ান্টস দেখুন নান ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি তাহলে এখানে দুটো কথা মনে রাখবেন এই ষাটটি শব্দের নেগেটিভ হলো নো বডি নান নো বডি অথবা নান যে কোনো একটা নো বডি অথবা নান ঠিক আছে আর এই শব্দ এই ষাটটি শব্দের জন্য আমরা নো বডি অথবা নান নেব আর বন্ধুরা বাক্যের
দিলাম আনহ্যাপি তাহলে কেননা এটার বিপরীত শব্দ সহজেই দেয়া যাচ্ছে তাহলে সহজেই বোঝা যাবে যে কোন শব্দটার বিপরীত দেওয়া সম্ভব ঠিক আছে একটু গবেষণা করলেই হবে আর বইগুলোতে দেখবেন এফ এর মাটি ইন্টু নেগেটিভ যে চ্যাপ্টারে ট্রান্সফরমেশন অংশে আছে ওখানে দেখবেন সুন্দর করে লিস্ট দেওয়া আছে কিছু বিপরীত শব্দের এগুলো আগে প্রথমে আয়ত্ত করুন তারপর নিজের জ্ঞান গরিমা খাটাবেন আচ্ছা নান ওয়ান্টস টু বি আনহ্যাপি কে হই অসুখী হতে চায় না দেখুন অর্থ কিন্তু চেঞ্জ হলো না ওয়ান অনিবার ইউনি ওয়ান সামবডি সাম ওয়ান অল এই সাতটি শব্দ মনে করুন যে সাবজেক্ট অংশ নেই এই দেখুন এই পাশে ভিতরে অর্থাৎ বাক্যের অন্য কোনো স্থানে যদি থাকে তাহলে বন্ধুরা এখানে টেনশন অনুযায়ী নেগেটিভ করবেন না যেমন ভাব দেখবেন তেমনই বসাবেন এই দেখুন এভরিবডি এভরি ওয়ানের জন্য আমি নান বা নো বডি নেওয়া যায় তাই না তাহলে আমি এখানেও নান বসালাম নো বডিও আপনি বসাতে পারেন তাহলে আই স নান এ দেখুন প্রয়োজনীয় কোনো শব্দের বিপরীত শব্দ বসাতে হবে তাহলে অ্যাক্টিভের বিপরীত দেওয়া যায় বন্ধুরা ইন অ্যাক্টিভ ঠিক আছে ইন অ্যাক্টিভ ইন দ্য ফিল্ড তাহলে দেখুন অর্থটাও কি সুন্দর না আই স এভরিবডি অ্যাক্টিভ ইন দ্য ফিল্ড আমি মাঠে সবাইকে প্রত্যেককে কর্মঠ দেখতে পেলাম আমি মাঠে কাউকেই নিষ্কর্মঠ দেখতে পেলাম না তাহলে বন্ধুরা এভাবে দেখুন নেগেটিভ হয়ে থাকে এবং অর্থ চেঞ্জ হয় না তাহলে আমরা কি শিখলাম এই নিয়মে যে এভরিবডি এভরি ওয়ান এনিবডি এনি ওয়ান সামবডি সামন অল এই শব্দগুলো এফরমডি বাক্যে থাকলে এগুলোর জন্য নো ওয়ান বা নান কি বলবো বা নো বডি এগুলো বসা যাবে বন্ধুরা ঠিক আছে নো বডি নান এই দুটো আপনারা মনে রাখবেন আর বিপরীত শব্দ কাজে লাগাবো তাহলে নো বডি নান আর বিপরীত শব্দ নো বডি নান বিপরীত শব্দ ওকে চলুন আমরা এরপরের স্টেপের নিয়মটা দেখে ফেলি বন্ধুরা যদি এভরিথিং এভরি এভরিবডি এভরি ওয়ান এনিবডি এনি ওয়ান সামবডি সামন অল এর নিয়মটা বুঝে থাকেন তাহলে এবারের নিয়মটাও ঠিক বুঝে ফেলবেন সেম একটু পার্থক্য যে এভরিথিং যদি এফ এর মারি বাক্যে এভরিথিং থাকে সেটা হোক সাবজেক্ট অংশ বা বাক্যের যে কোনো জায়গায় তাহলে এভরিথিং যদি থাকে তাহলে বন্ধুরা এর নেগেটিভ হবে নাথিং তাহলে এভরিথিং এর নেগেটিভ কি নাথিং আর এখানেও বিপরীত শব্দ কাজে লাগাতে হবে বন্ধুরা তাহলে আসুন আমরা এখানে কি বসাবো এভরিথিং এর পরিবর্তে নাথিং নাথিং ইজ ব্যাড দেখুন গুডের বিপরীত যায় কিন্তু হ্যাঁ গুড ব্যাড মানে কোনো কিছুই খারাপ নয় কোনো কিছুই খুব খারাপ নয় তাহলে বন্ধুরা অর্থ কিন্তু চেঞ্জ হলো না তাহলে এভরিথিং থাকলে অবশ্যই আমরা কি বসাবো নাথিং সেটা বাক্যে শুরুতে হোক আর শেষে হোক আর বিপরীত শব্দ কাজে লাগাবো চলুন আমরা আর কিছু নিয়ম দেখে ফেলি শিক্ষার্থী বিন্দু এবারে যে নিয়মটা আমরা ফেস করছি এটা কিন্তু মারাত্মক বহুমুখী ট্যালেন্টেড একটি আইটেম বিকজ অ্যাজ সুন অ্যাজ এর নিয়ম এখানে হাবোদক বাক্যে যদি অ্যাজ সুন অ্যাজ থাকে বন্ধুরা নেগেটিভ করার সময় নো সুনার হ্যাড ডটস দেন দিয়ে নেগেটিভ করতে হয় কিন্তু বাক্যটি এত জায়গায় ইম্পর্টেন্ট এটা কানেক্ট টটস লিঙ্কার্স ইম্পর্টেন্ট রাইট ফর্ম ভার্বের জন্য ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট সর্বোপরি বন্ধুরা এটা সেন্টেন্স চেঞ্জিংয়ের জন্যও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কাজেই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই নিয়মটা আসলে আপনি যদি মনোযোগ সহকারে এই নিয়মটা ক্যাচ করতে পারেন অনেকগুলো জায়গায় জ্যাক লাগাতে পারবেন বন্ধুরা এই আইটেমটাকে চলুন আমরা এই নিয়মটা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একটু দেখে ফেলি তাহলে বন্ধুরা যদি হাবোদক বাক্যে জানেন যে অ্যাজ সুন অ্যাজ যদি থাকে তাহলে মনে রাখবেন দুটো ক্লোজ কিন্তু উভয় ক্লোজ কিন্তু পাস্ট ইনিপ্রিটেন্স হয় কারণ অ্যাজ সুন অ্যাজ একটি কিন্তু কনজাংশনাল ফ্রেজ সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন আর বন্ধুরা সাব অর্ডিনেটিং কনজাংশন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে এটা একটা ক্লোজ এটা একটা ক্লোজ মানে ছোট ছোট বাক্য দুটো বাক্য অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্বারা যুক্ত হয়ে আসছে বাংলাটা খুব মজার বন্ধুরা মানে আমি আসতে না আসতেই সে পালিয়ে গেল আমি আসতে না আসতেই সে পালিয়ে গেল অ্যাজ সুন অ্যাজ বা নো সুনের হ্যাডের হ্যাড দ্যানের অর্থগুলো এরকম যে একটা কাজ হতে না হতে একটা কাজ হয়ে যায় একটা কাজ ঘটতে না ঘটতে আর একটা কাজ ঘটে যায় কত সুন্দর অর্থ যে আমি আসতে না আসতেই সে পালিয়ে গেল তাহলে আমি আসতে না আসতেই চোর পালিয়ে গেল তাই না এরকম মেলা বাক্য তৈরি করতে পারবেন আপনারা তো বন্ধুরা চলুন নেগেটিভ কীভাবে হতে পারে অ্যাজ সুন অ্যাজের জায়গায় আমরা বসাবো নো সুনার নো সুনার হ্যাড একই অর্থ হবে বন্ধুরা এটার যে অর্থ এটার অর্থ নো সুনার হ্যাড আই আই হ্যাড এই যে হ্যাডটা কিসের বন্ধু জিনিস পারফেক্ট জিনিস তাহলে হ্যাড হওয়ার কারণে এই অংশটা অর্থাৎ অ্যাজ সুন অ্যাজ যুক্ত যে কলসটা এটা কিন্তু এখন পারফেক্ট টেন্স হয়ে গেল ফার্স্ট পারফেক্ট অ্যাজ সুন অ্যাজ এর স্থলে নো সুনার হ্যাড বসে আর হ্যাড হওয়ার কারণে বন্ধুরা এই পাস্ট কলসটা পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট কলসে পরিণত হয়ে যায় এবং মূল ভাবটা দেখুন ফার্স্ট পার্টিসিপল হয়ে গেল কেইমের পাস্ট হলো খাম তাহলে নো সুনার হ্যাড আই খাম এই যে দুটো কলেজের মাছ কোথায় বন্ধুরা দেখুন তো এই যে কমা এই কমা এটা হলো দুটো কলেজের মাছ ঠিক আছে এইটা একটা কলেজ
ঠিক আছে তাহলে একই অর্থ কিন্তু অর্থাৎ আমি আসতে না আসতেই সে পালিয়ে গেল তাহলে বন্ধুরা দেখুন এটা কিন্তু রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ যে নুসুনার হ্যাড হওয়ার কারণে এই অংশটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলো দেনের পরে এই অংশটা পাস্ট ইনিমিট টেন্সেই থাকে তাহলে এই অংশে যদি রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ চাওয়া হয় তাহলে এটা পাস্ট ইনিমিট হবে আর এই অংশের কাম ভার্ভটাকে যদি রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ চাওয়া হয় তাহলে পাস্ট পার্টিসিপল হবে এবং দেখুন দেন সহ এই অংশটা তাহলে এটা কমপ্লিটিং হবে দেখুন দেনের অংশ অংশটা যদি গ্যাপ আকারে থাকলে তাহলে এটা কানেক্টেড লিঙ্কার্সের কাজ হতে পারে তাহলে এটা বন্ধুরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সও বটে তাহলে দেখুন এতগুলো সেকশনে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে নোসোনার হ্যাড দিয়ে চলুন আমরা আর একটি বাক্য লক্ষ্য করুন যে এখানে অ্যাজ সোন অ্যাজ যুক্ত বাক্যের দুটি ক্লোজ কীভাবে হচ্ছে অ্যাজ সোন অ্যাজ দ্য পুলিশ অ্যারাইভ এই পর্যন্ত একটা অংশ কমপ্লিটিং আকারে থাকতে পারে তখন বন্ধুরা আর একটি অর্থ কাছাকাছি খাপ খায় এরকম পাঁচ টেন্সের ক্লোজকে যুক্ত করলে কমপ্লিটিং হবে অ্যাজ সোন অ্যাজ যুক্ত বাক্যের উভয় ক্লোজ পাঁচ টেন ডিফিনেট টেন্স টেন্সে থাকে এটা রাইট ফর্ম ভার্বের জ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এটা কানেক্টার্স অ্যান্ড লিঙ্কার্স দেখুন অ্যাজ সোনাজ কানেক্টার্স লিঙ্কার্স তাহলে আসুন আমরা নেগেটিভ করি অ্যাজ সোনা অ্যাজের জায়গায় কী বসাবো বন্ধুরা নো সোনার নো সোনার হ্যাড আর হ্যাড হওয়ার কারণে এই ক্লোজটা কী হয়ে গেল বন্ধুরা পাস্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে দ্য পুলিশ হ্যাঁ দ্য পুলিশ অ্যারাইভ দ্য পুলিশ অ্যারাইভ দ্য পুলিশ অ্যারাইভ আর দুটি কলেজের মাঝখান কোনটা বন্ধুরা এই পাশে জায়গা না হওয়ার কারণে আমি কমা দিয়ে এই কলেজটা পরে রেখেছি তার মানে এই এই সেন্টেন্সের অংশ দ্য থিপ ডিস অ্যাপিয়ার্ড মানে পুলিশ আসতে না আসতেই সোরটি অদৃশ্য হয়ে গেল ডিস অ্যাপিয়ার্ড তাহলে অ্যারাইভ দেন দুটি কলেজের মাঝখানে কি বসাবো দেন নসুনার হ্যাড দেন দেন দ্য থিফ তাহলে এই অংশটা কি হবে বন্ধুরা পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিটেই থাকবে তাই না ডিস অ্যাপিয়ার্ড ঠিক আছে তাহলে অর্থ কিন্তু একই বন্ধুরা তাহলে আজকে আমরা কী শিখলাম ম্যাচ শুনে থাকলে নো সোনার হ্যাড দেন দিয়ে নেগেটিভ হয় এটা মারাত্মকভাবে রাইট ফর্ম ভার্ভের জন্য ইম্পর্টেন্ট কম্পেয়ারিংয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড লিঙ্কার্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট রাইট ফর্ম কি নতুন নতুন সেন্টেন্স বানার জন্য ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স চেঞ্জিংয়ের জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা দারুণ একটা মারাত্মক নিয়ম শিখলাম বন্ধুরা তো আজকের ভিডিওটা এখানেই বন্ধুরা শেষ করছি কারণ ভিডিওটি লম্বা হয়ে যাচ্ছে পরের পর্বে আপনারা এফেমাটিভ ইন্টু নেগেটিভ বিস্তারিতভাবে আরও যে নিয়মগুলো বাদ পড়ে গেল সেগুলো দেখতে পাবেন সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে যারা এতক্ষণ পর্যন্ত যহ ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আর বন্ধুরা হ্যাঁ যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে দেখলেন অবশ্যই ভিডিওটি অনেক শিক্ষণীয় কাজে ছড়িয়ে দেবেন শেয়ার করার মাধ্যমে এবং আমার চ্যানেল আইডিতে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফলো করে আমার সঙ্গে থাকুন চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন আইডির সঙ্গে থাকুন থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হ